Hello, hello. Welcome, everybody. How are you doing today? Hello, hello. hello. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, welcome. Are you ready yeah. to get started? Yes. yes. Excellent. Who can tell me what you remember about yesterday's class? What do you remember from yesterday's class? ¿Qué se acuerda de la clase de ayer? The numbers and months. Very good. The numbers and months. Can you tell me the months? Ordinary numbers. Yes. Okay. Go ahead. January, February, uh, March, April. Um, uh, April. May. May. Mm -hmm. uh, June, July, uh -huh. August, September, uh, October, November, and December. <laughs> perfect. Perfect. Good job. Hello, hello. Good evening. Welcome. Okay, that was great. Okay, who can tell me some of the numbers that you remember about uh, from yesterday's class? Who can tell me some numbers? What numbers do you remember? First, second, third, fourth, five, six, um, seven, eight, nine, ten. Ten. Excellent. Excellent. Good job. Good job. And what were some of the questions that you remember? Um, what's your name? Mm -hmm. uh, where do you live? Or do, um, do you have pets? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so we're going to review. I would like for Elena, ask the questions to Gabriela. Gabriela, respond to the questions. And then vice versa, we're going to have Gabriela ask the questions and Elena responds. Okay. 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 Um, good evening, Gabriela. Um, what's good your evening, name? Elena. My name is Gabriela Tejada. Okay. Um, how old are you? I am 24 years old. Nice. Um, do you have pets? No, I don't. Okay. Um, where do you live? I live in, in Chalatenango. Um, do you have a job? I don't remember. <laughs> <laughs> Uh, you can say, what's your favorite color? What's your favorite oh, yeah, food? Yeah. What's your favorite color? My favorite color is white. Nice. Um, what's your favorite food? Uh, Mexican food. Um, burritos, tacos. Um, ¿Qué más? Um, Quesadillas. That's nice. That's nice. All right. Now change the roles. And now we're going to have Elena. You're going to ask the questions. Uh, I mean, Gabriela is going to ask the questions. And Elena is going to respond to the question. Okay. Okay. What's your name? Okay, uh, my name is Elena. How old are you? I'm 20, I'm 25 years old. Where do you live? I live in San Salvador. Where do you work? At this moment, I don't work. Mm, do you have that? Yes. Yes, I do. I have my rabbit. Uh, what do you pick name? Uh, my 
my my name but is a rabbit i'm sorry is peter <laughs> uh, you could say my pet's name oh my, my pet's, pet's name, name. Uh -huh. my pet's name is peter nice what is your favorite color my favorite color are black and blue nice what is your favorite food um and in my favorite food i can see i like for example uh pupusas um salvadorian food i love it and also i love it mexican food good excellent all right good job gabriela and good job elena very good and uh, go ahead uh, Gabriela, select somebody, and Elena, select somebody. Okay. Dalila Cristina. All right, Dalila Cristina. And Andrea. And Andrea. All right. Andrea, yeah. <laughs> okay. Um, Andrea is going to be Angie and Elizabeth Christina Phillip. Okay. Uh, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's uh, August night, Sunday. So, what are your pla plans? Well, my friend Carla is going to take my order for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yay. Yeah. Um, take waiter are probably going to sing happy birthday to me is so yes so em embarrassing 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 okay very good good um at this moment does anybody have any questions about this uh vocabulary do you have any questions in regards to the vocabulary in this conversation. Preguntas sobre el vocabulario en esta sección. Questions, questions about this vocabulary. Question. No questions. No, everything clear. Okay, okay, that's okay. All right, uh, well, let's go ahead and move forward. In this section, you were supposed to write some examples. Uh, let's look at the examples. I just sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Okay, so the topic is the future with be going to. Okay, for example, if somebody says, um, if I say to you, uh, what are you going to do? tonight what are you going to do tonight que harás esta noche so in this context it is a future question so if i say to you are you going to eat Pupusas 
tonight. Comerás pupusas esta noche. It is also future. Ok. Si yo te digo, um, eh, tu mamá va a cocinar, eh, va a cocinar la cena. Is your mom going to cook dinner? También es future. Future. Ok. So, cuando se refiere a the future with be going to, ¿qué quiere decir el be going to? ¿De dónde viene ese be? De estar. Ah, ok. Del cero estar. Correct. So, Quiero que todos eh, apunten en sus libretas los verbos to be, porque estos son los siete verbos to be. Ya no hay más. Be verbs. Be verbs. Ok. Esto lo van a utilizar en el inglés toda la vida. Um, number one. Es obviamente el be. Del be verb, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, eh, yo quiero ser un doctor. I want, I want to be a doctor. So, allí vemos el ejemplo del verbo de ser, de estar en contexto. I want to be a doctor. Yo quiero ser un doctor. Eh, Number two is el am. Am. This is, yo soy un alumno de inglés. I am an English student. Eh, está el is. El is. Okay. Por ejemplo, tú dices, eh, 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 McDonald es mi restaurante favorito. McDonald's is my favorite restaurant. Right? Ahí está el ejemplo del is. Eh, number four. Está el was, que es para el pasado, was. Por ejemplo, tú dices, yo estaba trabajando. I was working, para el pasado. Y en el plural se usa el were. Nosotros estábamos trabajando. We were working. Ok. Eh, también está el verbo de ser estar del been. Been. Para el presente perfecto. Por ejemplo, tú decís, yo eh, te he estado buscando. I have been looking for you. Ok. Be, am, is, was, were, been, being, being. Eh, este es el otro. Being. Por ejemplo, si tú dices. Eh, eh, será el 7, ¿verdad? 5, 6, este es el 7. Que es el being. Eh, ya lo voy a, ya lo voy a poner. Si tú dices, eh, por ejemplo, él está siendo el chistoso. Él se está siendo el chistoso. Eh, podemos poner. He. He. Is being funny. 
Ok. So, básicamente estos son los siete verbos to be. Eh, está el verbo to be, que es el be. Por ejemplo, I want to be a doctor. Está el am. Por ejemplo, I am an English student. Está el is. Por ejemplo, McDonald's is my favorite restaurant. Está el was. I was working. Estaba trabajando. Está el were. We were working. Nosotros estábamos trabajando. Eh, está el been. Te he estado buscando. I have been looking for you. Y está el being. He is being funny. Él está siendo ser chistoso. So, ¿qué nos referimos eh, cuando decimos preguntas con el verbo to be? Quiere decir que la pregunta empieza con un verbo to be. Eh, puede empezar con eh, is. Puede empezar con was. Were. Ok. Y el are. Me faltó el are. Yo sabía que me faltaba uno. So, el are es el último. Eight. Eight. Es el are. Por ejemplo, yo te digo, tú eres mi amigo. You are my friend. You are my friend. Ok. So, eh, estos son los ocho verbos to be. No hay más. So, tiene que memorizarse estos ocho. Memorícese estos ejemplos para que los sepa utilizar en contexto. Eh, vamos a trabajar con el are, is para el presente y el was y el were para el pasado. So, para este ejemplo, vamos a ver el verbo to be are y el verbo to be is. Are y is. Por ejemplo, si, si vamos a usar el, el are, lo podemos usar para singular y plural. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. Are you going to study the class? Puedo estar hablando en singular o en plural. Si yo les digo, digamos que estoy en el salón de clase y ustedes están frente a mí y yo le hago así con las manos. Uh, are you, y le hago así, refiriéndome a todos. Are you going to study the class? Sería el contexto plural. Porque ustedes ven que yo le hago así. Estoy hablando con ustedes. Are you going to study the class? Pero si digamos que es una clase uno a uno, solo con una persona, y yo le hago a la persona la pregunta, hey, Are you going to study the class? Obviamente es singular. Porque solamente hay una persona. Ok. So, ahí el contexto va a decir eh, si es singular o plural. Ahora. Eh, si estamos hablando en tercer persona, digamos que estás hablando de otra persona. Yo te pregunto, eh, ¿va a cocinar la cena tu mamá? Estoy hablando contigo acerca de tu mamá. Soy yo allí digo, ¿Is your mom going to cook dinner? Y también vemos en todos los ejemplos que no falta el 
going to. Está primero el verbo to be. Is. Después va el sujeto. Your mom. Y después va el going to. Y después va el verbo. En su forma base. In the base form. Be verb. Are. Subject. You. Y going to. Que es el future phrase. Y study. Que sería el verbo en su base form. Uh, yes. Eh, y ser. Rocío. Hi, teacher. Una pregunta. Eh, lo que estaba explicando ahí en plural. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? Porque estoy viendo que los dos dicen. Are you going to study the class? Ajá. Es, eso, es, eso sería contextualmente. Digamos que estamos en un salón de clase. Y yo le hago así a ustedes, a todos. Les digo, are you going to study the class? So, el contexto, you, con esta gestión, yo estoy hablando con la clase. So, allí sería plural. Pero si es una clase, digamos, donde solo está una persona, yo le pregunto, hey, are you going to study the class? So, es singular. So, lo que va a definir que es eh, plural o singular es el entorno, su contexto. Mm -hmm. Another question? Okay, teacher. Thank you. Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. O digamos que yo les quiero preguntar a, a, al grupo, les quiero decir... Eh, Vamos a, vamos a ver una movie. ¿Cómo hiciera esa pregunta? Vamos a ver una movie, refiriéndose al futuro. ¿Cómo, cómo lo hiciera esa pregunta? ¿Quién me puede decir? Are you going to watch a movie? Ah, ok, ok. Pero ahí sería singular. Are you going to watch a movie. Pero digamos que le estás hablando, digamos que yo les estoy haciendo la pregunta al grupo entero. Hey guys, ¿cómo les voy a hacer esa misma pregunta en plural? Are we, are we going? Very, very good, Daniela. Ahí el sujeto es we. Are we going? to watch a movie. Okay. Another question? Another question? Another question? All right. Let's listen to the video. Let's listen to the video y después van a dar unos ejemplos ustedes en el discussion forum. Listen to the video. Vamos a ponerlo del inicio. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer Pueden yes escuchar? Or no questions using be going to. Yes, teacher. Additionally, yes, teacher. you'll All practice right. a conversation yes. about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th. Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. 
She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Uh, okay, entendieron esa parte donde dijo que están contracted? ¿Qué quiere decir contracted? Contratar o algo así. Ok. Como hacerlo más corto. Por ejemplo, si usted se fija aquí. Dice. I'm. La I tiene un apostrofe. No tilde, apostrofe. Y una M. So, eso quiere decir. I am. Ok. Eh, y si quiere contraer el, eh, el she, she is, puede decir she's. She's. Quiere decir she is. Ok. O puede decir is not, para el negativo, sería isn't. Right. So, básicamente, le pones un apostrofe y después solo la S. Una apostrofe y después solo la S. Eso quiere decir. ¿Cuál es la diferencia entre usar un contraction y usar la palabra completa? Eh, la formalidad. Normalmente se usan los contractions en, cuando estás hablando eh, y se usa la forma completa cuando lo estás escribiendo. Esa es básicamente la, la diferencia. Es más formal decir I am going to que decir I'm going to. That's the difference. La formalidad. Next we have the verb to be. Am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Por eso lo está escribiendo sin contractions. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment. All my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to, plus the verb, plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb do. Finally, we add a compliment. Anything? Okay. 
So, quiero que noten que el verbo principal va en simple form. Simple present. Ok. This we can. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. Ok, allí quiero que vean que lo está utilizando para singular. Are you? Para singular. Y está diciendo going to. Y está usando el are para singular. Are you going to do anything this weekend? Vas a hacer algo este fin de semana. Pero aquí, are, en plural, the waiters, meseros, en plural. So, el are se puede usar para singular, en primer persona, o plural. Ojo ahí. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you. And a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. So, para esta actividad, van a darme por lo menos cinco ejemplos. Va a entrar donde dice, añade una publicación. Título, va a poner... Future with be verb or verb to be. Cualquiera de las dos. With verb to be. Es lo mismo. Y aquí me va a dar cinco preguntas. One, two, three, four, four. Five. Las preguntas pueden ser con is o con are. Por ejemplo, is your teacher going to go to the gym tomorrow morning? Yes, he is. En, en positivo, en negativo, no. He isn't. En negativo. Um, are you going? Todas serían teacher preguntas cerradas. Correcto, correcto. Preguntas cerradas solo con el verbo to be. Is o are. Are you going to work? Are you going to... Uh -huh, are you going to work tomorrow? Ahí sería yes. I am. O oh, no. I'm... 
not. Bom, ok? Simplo, cinco ejemplos. Los va a escribir aquí. Cuando termine, usted le va a dar enviar. Ok. Ya son las 8.34. Tenemos que tomar asistencia. Así que, give me one moment. Cuando llame su nombre, por favor, diga present. Eh, recuerden que no estoy viendo esta página, así que no los estoy viendo. Estoy viendo la página donde están los nombres. So, si ve que su compañero escribe en el chat, no dice presente, pero escribe en el chat, por favor me avisa. Um, today is the 23rd. All right, let me have Alba. Present teacher. All right. Alison. Present teacher. Good job. Andrea. Present teacher. Very good. Carlos. Present teacher. Awesome. Claudia. Constante. Present teacher. Excellent. Claudia Escalante. Claudia Escalante. Present teacher. All right. Very good. Thank you. Uh, Dalila. Present teacher. All right. Daniela. Present. Very good. Diana. Diana. Ahí escribió en el chat, teacher present. Okay. Okay, thank you. Delmi. Present teacher. Thank you. Elena. I'm here, teacher. All right. Gabriela Ramirez. Gabriela Ramirez. Absent. Okay. Gabriela Orellana. Present teacher. Thank you. Hazer. I'm here, teacher. All right. Jefferson. Present teacher. Thank you. Joanna. Present. Good job. Jose Montes. Present teacher. Very good. Jose Rodriguez. Present teacher. Excellent. Jocelyn. Jocelyn. Absent. Okay. Kevin. Present teacher. All right. Crisia. Crisia. Present teacher. Thank you. Laura. Present teacher. Very good. Miguel. Present teacher. Awesome. Ovidio. Present teacher. Fantastic. Pamela. Pamela. 
is absent. Patricia. Present. Thank you. Sabrina. Present. Very good. Santos. Present teacher. All right. Tamar. Present teacher. Awesome. Thelma. Present teacher. Fantastic. Good job. All right. Good attendance. Better than yesterday. That's good. I like that. All right, guys. Let's move forward. We're going to look at the next activity. For the following activity, we are going to be looking at this section, 1.4. Ya todos hicieron esta sección, 1.4. Ya hicieron yes. todos, ya lo hicieron, ok. Yes. Good, good, good. ok. La tarea es 1.3, teacher. 1.4. Ahorita estamos en 1.4. ¿O cuál es su pregunta? Donde vamos a hacer las cinco preguntas y los cinco ejemplos de future. Ah, sí, correcto, 1.3. Aquí abajo en la discussion forum. 1.3. Ahorita vamos a avanzar. 1.4. ¿Ya todos lo hicieron? Yes. Yes, teacher. Ok, ok. Vamos a, yes, vamos a repasar juntos. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games. Yeah, I am. Can I ask your name? Yes. My name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. All right. Let's check. Let's check. Let me have one volunteer give me the answer for number one. One volunteer. All right, Miguel. Okay, teacher. All right, Gabriela, number two. Okay. Go ahead, Miguel. Michelle is going to uh, going to the going to the gym. Going to the gym. Excellent. Uh, go ahead, Gabriela, number two. Okay. Kevin is going to play video games. Very good. Thank you. Number three, please, Alba. Robert is going to work at home. Excellent. Number four, Jose. Ken is going to um, let me see. Can somebody help? Somebody help? Yes. Uh, listen yeah. to music. Yes, listen, yeah. listen to listen music. To the music. All right, listen to music. Very good. 
Any questions about this activity? All right, let's, oh, look at the first one. Is it celebrate a birthday? The number one meeting. Meet a friend. Meet a friend, go shopping. Okay, listen and repeat. Michelle is going to meet a friend. Michelle. Michelle is going to meet a friend. Kevin is going to play video games. Robert is going to work at home. Robert, Robert is going, going to, to work, work at home. home. Jane is going to listen to music. Jane, Jane is, is going, going to, to listen to music. to music. Okay. At this moment, does anybody have any questions about? this vocabulary? Questions about the sentences, uh, the meaning of the vocabulary or the pronunciation? No questions? Okay. All right, let's go ahead and move forward. We're gonna be looking at section 1.5. By the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by reducing going to. Al final de esta clase aprenderán cómo sonar natural cuando están hablando sobre planes a futuro por medio de la redux reducción de going to. All right. La reducción del going Hi, to. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Going Reduction to. of going to. Going to. Are you going to have a party? Are you going to have a party? Are you going to have a party? So, la pronunciación era gonna. Gonna. En vez de decir going to, Lo dicen gonna. Are you gonna? So, esto es como cuando nosotros hablamos en caliche. Es como informal. All right. Lo correcto o lo formal sería going to. All right. So, esto es para que usted, eh, si escucha cómo lo pronuncia una persona, está hablando con un amigo y dice gonna. Tú ya sabes, ah, oh, es going to. O lo estás viendo en una película. Gonna, ah, oh, está diciendo going to, algo para el futuro. Ok. Pero si estás viendo, digamos, un abogado en una corte defendiendo a alguien, él no le va a decir al juez, hey, juez, are you gonna let him go? No le vas a decir así, ¿verdad? Le vas a decir, excuse me, con I'm sorry, are you going to let him go? Right, bien formalito. So, el going to es como que más para, para un ambiente más eh, serio. Y el gana, polite. más polite. Y el gana es como más informal, más tranquilo. Ok. Esa es la diferencia. No sé por qué me sale esto aquí abajo. One moment, guys. No, I'm going to go out with a friend. I just said, no, I'm going to go out with a friend. You can say, no, I am going to go out with a friend. Okay. Eh, yo, sinceramente, eh, les recomendaría que siempre traten de decirlo going to, porque la gente se escucha más educada cuando habla así. Eh, so, cuando estés en duda, hmm, digo gonna o digo going to, mejor hacerlo going to, porque te va a dar un, un aspecto más formal, más serio. Are you going to go to a restaurant? Are you going to go to a restaurant? 
are you gonna go to a restaurant, right? Gonna, gonna, quiere decir going to. Yes, we're gonna go to Nick's cafe. We're gonna go to Nick's cafe. Okay, vamos a practicar. Listen and repeat. Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? Are you gonna do have uh, No, el tú no lo estamos pronunciando. Are you gonna have a party? Are you, Are you gonna, gonna, gonna have, have, have a party? party? Are you gonna have a party? <laughs> Me acaba de venir a la mente gana de, del partido. Are you gonna Are you gonna have a party? Are you gonna, Are you gonna, gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Yes, okay. So, in este ejercicio, guys, lo que quiero que hagan es van a irse a la misma plataforma que se fueron ayer, Pocaru, se van a grabar pronunciándolo gonna, no going to, pronunciándolo gonna, se va a grabar y va a poner su grabación en el discussion forum. Any questions? No questions. Okay. Yo no estuve teacher en la clase de ayer. ¿Me puede explicar cómo es eso, por favor? Ah, sí, sí. Eh, no sé si usted está en el grupo del WhatsApp. Eh, sí, hoy me incluí. Ah, ok. Eh, les voy a compartir un link. Este link, usted, eh, usted le va a dar clic. Ahorita se los voy a mandar. Y usted va a grabar allí eh, la pronunciación de la oración y después lo va a copiar y pegar y ponerlo en la plataforma. Pero ya lo voy a compartir. Aquí está. Eh, confírmeme en de recibido. En el yes, chat yes. del WhatsApp. ¿Sí? Yes. Ok, ok, gracias. Ok, so usted se va a ir allí y le va a aparecer esta pantalla. Usted le va a dar clic al botoncito rojo y se va a grabar. I'm gonna go to the party. I'm gonna meet a friend. I'm gonna go out with friends. I'm gonna watch a pizza watch a movie, I'm gonna eat pizza. Y allí le pone stop, save and share, copella, y se va a la platform. Aquí donde dice añade una publicación, le va a dar click. Aquí donde dice título, le va a poner Going to natural pronunciation. Y aquí lo va a pegar. Y de ahí le va a dar enviar. Ok. Y después aquí le va a aparecer su información. Right. Como pueden ver, aquí está el mío. Y ahí vengo yo. Digo, ah, ok, ¿quién es él? Ah, Rubén Enrique Santos. Ah, ok. Vamos a ver su pronunciación. Boom. Y ya lo podemos escuchar. I'm gonna go to the party. I'm gonna meet a friend. I'm gonna go out with friends. I'm gonna watch a pizza. Watch a movie. I'm okay. gonna eat pizza. Ok. Any questions? Thank you, teacher. Okay. Um, ya se los compartí en el WhatsApp. Y también para los que estaban ausentes ayer, eh, les estaba diciendo a sus compañeros que aquí arriba usted puede encontrar 
el manual de la clase. El instructor, este soy yo. Eh, videoconferencias, ahí usted va a poder encontrar los videos de las clases anteriores para poderlas repasar. Aquí va a encontrar información general del curso, cuando termina, cuando empezó, eh, etc. Cuántas horas dura, eh, cosas así. Eh, discussion, ya te, vemos las discussions aquí abajo. Y progreso. Eh, aquí usted, digamos que llegó el viernes y usted dice, quiero ver cómo va mi avance. Usted le da acá en progreso. Y usted dice, wow, mira cómo voy, vamos bien. Right? So cada vez que usted va terminando las actividades, estos cuadritos van subiendo. El objetivo es que usted pase cada sección, sección 1, 2, 3, 4, 5, el midterm exam, que es el examen a medio nivel, y el final exam, que es el examen final del nivel. Usted tiene que pasarlos todos por lo menos al 80%. Pero si, digamos, usted dice, ah, lo voy a volver a hacer, creo que me puedo sacar 90%. Ok, mucho mejor. Y, pero si usted considera que puede llegar al 100%, eso es perfecto. Pero lo más mínimo sería el 80%. Eh, preguntas, consultas, no sé, alguna duda, algo que no les ha quedado muy clarito. Yo sé que apenas es el segundo día de clase, así que por favor no me tengan pena. Para eso estoy aquí. Questions, questions. Nobody? Ok. Teacher? Sí. De hacer de eso, del going to, este, vamos a aplicar otras, este, otros ejemplos o el mismo del que está en, la, en el video. Eh, no, usted tiene que imaginarse otros ejemplos. Por ejemplo, digamos que usted le está preguntando a algún compañero de su, de su escuela. Eh, te puede decir, por ejemplo, hey, vas a escuchar música en inglés el fin de semana. Eh, o puedes preguntarle, hey, vas a eh, practicar eh, hablando con alguien el fin de semana. Ok, así cosas de su vida cotidiana. Eh, le puede decir una pregunta a su mamá, hey, vas a ir al súper el sábado. Eh, vas a comprar leche y desayunos. Y you no know, cosas cotidianas de su día a día. Ok, gracias, teacher. Ok. All right, let's go ahead and take a look at the next one. So, for the next one, we're going to be looking at. Ok, so eso lo van a pegar acá. No se, me, no se pegó el mío. Ah, es que no lo pegué. All right, let's move forward. And we're going to look at, by the end of this class, you will be able to talk about holidays in the U.S. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de hablar sobre los, las festividades, festividades en los Estados Unidos. So, en los Estados Unidos, ellos dicen holidays para los días festivos. Y también dicen holidays por cuando es como una vacación. Let's listen to the video. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day. July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, 4th Thursday in November. Christmas, December 25th. 
Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on Okay, guys, uh, time's up. Time's up. We got to go. I got to get ready for my next class. So I will see you tomorrow. Good night, guys. Don't Bye. worry, Bye. teacher. Bye. See you Bye. tomorrow. Bye. Good night. Bye. Thank you for everything. Practice, 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 practice.